Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lale ağacı ya da latince adıyla Lirio dendron tulipifera, kalabalık manolegiller ailesinden hızlı büyüyen, uzun boylu ve 50 metreye kadar uzayabilen, yazın yeşilimsi turuncu renkli lale benzeri çiçekler açan bir ağaç türüdür. Bu güzel ağacı ilk olarak Sarıyer'deki Atatürk Arboretumunda kuğuların yüzdüğü yapay gölün kıyısında görmüştüm. Daha sonra birkaç bahçede daha ona rastladım. Kelebek türlerinin çiçeklerine özel ilgi gösterdiği lale ağacının aslında Latincedeki adı olan Lirio dendron, zambak ağacı anlamına gelir. Ona lale kavuğu ya da sarı kavak diyenler de var ama gerçek kavaklarla yani Populus ailesinin üye dediği akraba bir değildir. Lale ağacının aslında en karakteristik özelliği bence çiçeklerinden çok dört loblu yapraklarıdır. Bu yapraklar sonbaharda sarı ve kahverengine dönüşür. Günümüzde yaşayan iki alt türü vardır. Liriodendron Pimpifera, Kuzey Amerika'nın doğusu, Liriodendron Kinensesi, Çin ve Vietnam kökenlidir. İki tür yapraklarından kolaylıkla ayırt edilebilir. Lale ağacının bugün var olan iki alt türü olsa da, Mesozoik dönemin sonlarına ait fosil kayıtları, bize bir zamanlar lale ağacının çok sayıda alt türünün olduğunu gösterir. Lale ağacı ılıman iklimlerde yetişir. Güneşli ya da yarı gölge konumları, derin, verimli, nemli ama süzek toprakları tercih eder. Kohum ve aşılama ile üretilir. Kohumdan ürettiğimiz lale ağacımızın ilk çiçeklerini ancak 8 yıl sonra görebilirsiniz. Aşılanmış ağaçlarda çiçeklenme, aşı yapılan fidanın yaşına bağlı olarak değişir. Liriodendron tulipifera odunu işlenmeye elverişli bir malzeme olarak mobilya ve gemi yapımında kullanılır. Ağacın bir başka adı olan kano ağacı ismi ise Kuzey Amerika'da kültürünün içi oyularak yapılan yerli kanolarından gelir. Yerliler ona Maxala Menchik yani kano yapılan ağaç demişler. Fakat ağacın odunu çürümeye fazla dayanıklı olmadığından bu kanolar sadece birkaç sene kullanılabilmektedir. Lale ağacının yaygın bilinen bir mitolojik hikayesi yok ama eski Kuzey Amerika yerli topluluklarının onu tıbbi amaçlarla ağrı kesici olarak kullandıkları biliniyor. Ayrıca Kanadalı Huron kızırdelileri ağacın odunundan ölü maskesi denen geleneksel bir maske yaparlarmış. Bu maskenin ruhun bedenden ayrıldıktan sonra kendi bedenini tanıyarak geri dönmesini sağladığına veya ölen kişiye öte alemdeki kötü ruhlardan koruduğuna inanılmaktaymış. Lale ağacı geçmişi oldukça eski çağlara dayandığı için gücü, bildiliği ve dayanıklığı temsil eden ağaçlardandır. Ünlü Amerikalı şair Walt Whitman bir şiirinde ''Lale ağacı ormanın Apollonudur, uzun ve zarif'' diyerek bu güzel ağaçtan söz etmiştir. Lale ağacı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky ve Tennessee eyaletlerinin resmi ağacıdır. Bu güzel ağacı görmek isterseniz bahar ortasında göz alıcı çiçeklerini açmaya başladığında ziyaret etmelisiniz. Bir günümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.